Saling Sapa Jalan-Jalan. Program unik dan menarik tentang tempat-tempat istimewa dan inspiratif. Saksikan hanya di channel Taufik Saguanto. Like, share, and subscribe. Sukunya masih masuk suku Jawa. Wong Tengger itu punya keunikan, jadi e, di tengah arus modern, modernitas yang masuk, mereka masih lekat dengan keyakinan e, keyakinan yang sudah mereka bawa dari turun temurun. Gitu. Jadi karakteristiknya ancestor worship di e, semua persembahan, semua ritus-ritus yang dilakukan masyarakat Tengger itu e, ditujukan pada leluhurnya itu yang e, masih melekat di masyarakat Tengger kalau dibandingkan masyarakat-masyarakat lain gitu ya. jadi mereka masih punya kesadaran tinggi tentang persembahan pada leluhur nah, kalau e, dikaitkan dengan apa yang ingin disampaikan Pak Bambang sendiri dalam pameran ini kalau yang Pak Bambang ingin sampaikan sebetulnya e, lebih pada Bagaimana sih kehidupan masyarakat Tengger itu sendiri, siklus hidup Wong Tengger itu sendiri? Karena tajuk dari pameran itu sendiri yaitu siklus hidup Wong Tengger. Tapi untuk satu persatu dari foto ini, kenapa kemudian nggak diberi judul ya? Karena maksud dari seniman fotografinya sendiri memang bagaimana agar foto-foto ini mengungkapkan dirinya sendiri kepada audiens. Bagaimana agar audiens bisa langsung berinteraksi dengan uh, foto-foto ini uh, tanpa tafsir dari seniman. Jadi Pak Bambang membebaskan tafsir-tafsir itu, dia tidak memberi judul, dia tidak memberikan framing, biarkan gambar itu sendiri yang berbicara. Begitu sih kalau katanya. <SILENCIO> daripada uh, warna ya, RGB ya itu biar uh, dapat nuansa eksotisnya karena kita tahu masyarakat Tengger itu uh, apa ya di samping secara tampilan memang khasnya pakai pakaian-pakaian hitam jadi kalau yang cowok itu uh, atasan hitam, udeng, terus kemudian pakai celana kalau yang cowok itu atasan hitam, bawahnya pakai jari atau uh, kain kain panjang lah nah, 
secara tampilan kan kalau masyarakat Indonesia sendiri itu jadi biar melebur dengan uh, karakteristik masyarakat Tenggara itu sendiri kemudian gambarnya menjadi black and white di samping juga uh, warna-warna yang yang macam-macam itu dirasa kurang bisa uh, menguatkan karakter Tenggara ini kan asalnya sebetulnya uh, ada yang full color ada yang full color tapi uh, kemudian juga diedit menjadi black and white untuk menguatkan karakter aja biar dapat Uh, eksotisnya diambil di rentang waktu uh, 2013 atau 14 jadi 10 tahun silam tapi uh, apa ya kalau frekuensinya berapa tahun sekali ke sana itu saya kurang begitu paham tapi keterangan dari Pak Bambang itu uh, rentang waktu itu sekitar 10 tahun termasuk yang uh, waktu gunung meletus itu tahun berapa itu yaitu juga Pak Bambang ke sana jadi memang <coughs> beberapa kali menyempatkan waktu ke sana khusus untuk hunting foto-foto ini disimpan jadi selama yaitu kurang lebih 10 tahun itu baru dikeluarkan saya yang saya tangkap dari Pak Bambang eh, beliau semacam punya hipotesa terutama soal etnis etnis Tengger ini Pak Bambang menghipotesakan kalau mereka itu eh, masih keturunan bangsa Mongol ya, jadi ketika pada masa eh, invasi kerajaan Mataram Islam dulu eh, orang-orang Mongol naik sampai ke yang sekarang Taman Nasional Bromo Semeru Tengger itu gitu. uh, makanya profil-profil yang ditampilkan di dalam pameran ini adalah profil-profil orang-orang yang secara karakteristik wajah, postur, terus ekspresi dan bahkan laku budayanya, laku seni, keseniannya itu uh, ya gak bisa disebut sepenuhnya Jawa tapi ada karakteristik orang Mongol atau Chinese juga. Jadi kalau yang saya tangkap memang uh, Pak Bambang ingin memulai mengemukakan ke publik hipotesis itu. Nah barangkali nanti ya agenda jangka panjangnya akan ada riset-riset atau dokumenter atau yang lain untuk memperkuat hipotesis itu. Ya semua orang bisa berhipotesis ya. Yang saya tangkap dari Pak Bambang. Uh, ada hipotesis semacam itu yang ingin Pak Gambang uh, mulai publikasikan.